El pasado martes 16 de agosto comenzó oficialmente la campaña electoral en Brasil. El pueblo brasilero, 148 millones de electores, hablamos de uno de los procesos democráticos más importantes del planeta, votará el próximo 2 de octubre para elegir presidente de la República, existen 12 candidaturas presidenciales en liza, renovar los 513 curules que conforman la Cámara de Diputados, un tercio de los 81 curules que conforman el Senado, 26 gobernadores y más de mil legisladores que se corresponden a las cámaras legislativas estatales. La última encuesta realizada en el país, momentos antes de que comenzase oficialmente la campaña electoral, indican que de esos 12 candidatos presidenciales, tan solo dos tienen capacidad de disputar la presidencia de la República, eh, digamos, en realidad. Uno, evidentemente, es el eh, líder del Partido eh, de los Trabajadores, el expresidente de la República de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Eh, Lula aparece con más o menos un 44% de intención de voto, mientras que le sigue detrás Jair Bolsonaro, actual presidente del Brasil, de ideología de la extrema derecha, con aproximadamente un 32% de intención de voto. Mucho más atrás estarían Ciro Gómez, del Partido Demócrata Laboralista, con apenas 8%, y Simone Tebet, que es del Movimiento Democrático Brasilero, que tan solo, con tan solo el 2%. Más allá de eso, los demás eh, candidatos tendrían una votación tremendamente marginal en este proceso electoral. En principio, Lula aparece con 10 o 12 puntos por encima de Jair Bolsonaro, como podemos ver en estas encuestas, aunque este último, Bolsonaro, domina el ecosistema digital a través de una maquinaria de granjas digitales, trolls y bots, eh, alquilados para esta gestión electoral. Las estrategias, digamos, de Bolsonaro en este sentido vienen apoyadas por sectores de la economía brasilera que triangulan, es decir, alquilando agencias digitales con el fin de apoyar la candidatura de Bolsonaro, algo que está prohibido en el sistema o en la normativa electoral brasilera, con la finalidad de apoyar esta candidatura directamente pagando a las agencias digitales que trabajan en pro de la candidatura de Bolsonaro. Frente a ello, la estrategia lulista o del Partido de los Trabajadores es la conformación de un ecosistema digital conformado por organizaciones sociales y las bases militantes del PT, digamos que tienen su estrategia para digamos, enfrentar esta estrategia o maquinaria digital que trabaja a favor de Bolsonaro. En este sentido, las face news, que ya tuvieron un protagonismo muy importante en la campaña electoral anterior, la del 2018, que ganó Bolsonaro, vuelve a tomar protagonismo en esta estrategia electoral y ya podemos ver cómo se posiciona una campaña de miedo con respecto a targets determinados, planteando lógicas que son mentirosas con respecto a, los, a lo que pasaría en el caso de que ganase el líder del PT en Brasil en esta campaña electoral. Pesa contra Bolsonaro una gestión negativa durante su mandato como presidente de la República. La pérdida de capacidad adquisitiva de las grandes mayorías en Brasil es abrumadora y el deterioro de los indicadores sociales es generalizado. No existe optimismo con respecto a la gestión actual del gobierno y, por lo tanto, es decir, el presidente de la República actual, Jair Bolsonaro, tiene ese hándicap a la hora de plantear su estrategia para reelegirse. A priori, el voto del interior es lulista. Los sectores rurales, los sectores empobrecidos, es decir, vieron dignificada su vida durante la gestión de Lula y la gestión del PT en la presidencia de la República y en principio ese voto aparece como un voto posicionado mayoritariamente a favor de Lula. Frente a él, es decir, los sectores del litoral, las grandes urbes, eh, los sectores, eh, digamos, más vinculados a sectores de clase media, a estatus de clase media, aparecerían con un voto más antilulista o anti-PT, es decir, en esta lógica. Es por ello que Lula corre con un binomio conservador como Gerardo Alkin, un político vinculado a las clases medias paulistas que ha sido opositor a Lula en otras ocasiones y que sin embargo en esta ocasión aparece como el candidato vicepresidencial del binomio del Partido de los Trabajadores. La estrategia busca vincular y romper ese, ese equilibrio, es decir, entre interior y litoral, 
en el cual se pretendería ganarse una parte importante de las clases medias de San Paulo y de algunas ciudades más importantes del país con el fin de incorporarlos al voto de Lula, a la vez que de alguna forma se modera aún más ideológicamente la candidatura de Lula da Silva. Cabe decir que en este momento ambas candidaturas, tanto la de Bolsonaro, líder vinculado a la extrema derecha, como la de Lula, líder socialdemócrata vinculado a la izquierda histórica de los trabajadores en Brasil, buscan separarse de extremismos y vincularse al centro político eh, electoral. Especialmente Lula da Silva, quien ha desterrado de su narrativa política cualquier aproximación a los discursos vinculados históricamente a la izquierda brasilera. En el caso hipotético de que llegásemos a una segunda vuelta, esta tendría lugar el próximo 30 de octubre en Brasil. Veremos, el futuro de Brasil determina en gran parte el futuro del continente.